ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೀಟು ಕರಾವಳಿ ಜನರ ಮನದಾಳ ಏನು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ನಿಖರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪೈಗಂಬರ್ ಇರುವಿಕೆಗೆ ಇದೆ ಪುರಾವೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ದ್ವಾರಕಾನಾ ಸಾಲದ ಕಂತು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಂದನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಸಾಲವೇ ಕಾರಣ ಯಾರು ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಸೈಕಲ್ ಕದಿಯಲು ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಕಳ್ಳ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ಥಳಿತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯನ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಕೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುಂಡ ಯಾರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಗಣಿ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಮೈಸೂರು ಸಂಸದ ಕಿಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸರ್ವೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಮನದಾಳವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಏನಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ರಹಿ ಮುಚ್ಚಿಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರಹಿ ಮುಚ್ಚಿಲ ಅವರೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆಯೋ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದ ಸತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸತ್ಯನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹದಿನೈದು ಶೇಕಡ ಜನ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಇವತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ನಾಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಹುದ್ದೆಯಾದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನೇ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನ ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂದಿ ಕೂಡ ಅದು ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಆ ಆ ವರ್ಗದ ಜನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸೂಚನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಡೆಗೆ ಅದು ವರದಾನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹದಿನೇಳು ಶೇಕಡ ಜನ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಕೆ ಜೆ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಇರಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಏನು ಬದ ಈ ಹದಿನೇಳು ಶೇಕಡ ಮಂದಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತದಾರರಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಶೇಕಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಹದಿನೇಳು ಶೇಕಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಹದಿನೇಳು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗುಟ್ಟನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೌದು ಆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೊಂದು ಶೇಕಡ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ
ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ರೈ ಮುಚ್ಚಲ ಅವರೇ ಹಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ಶೇಕಡ ಜನ ಅದು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಹಳ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ದಲಿತರು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ಡಿಸೈಡೆಡ್ ವೋಟ್ ಗಳ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಜನತಾದಳ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನ್ನೇ ದಲಿತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಇಡೀ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅವ್ರ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ರಹಿ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲವ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ದಲಿತರಲ್ಲಿ ಏನು ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೂರೊಂದು ಜಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ನೀವು ಒಬ್ಬನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದಲಿತರನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಏನು ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ದಲಿತರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಲಿತರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೂ ದಲಿತ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ್ಗಳ ಏನ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ವೈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ದಲಿತರು ಅವ್ರನ್ನ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಒಬ್ರು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋಂತ ಮಾತು ಯಾರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಟಿ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಇನ್ನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಗ ರೈ ಮುಚ್ಚಲ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಆಸೆ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಆಸೆ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾಗ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾಗ ದಲಿತರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಮಾತ್ರ ನೀವು ದಲಿತರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನೂರೊಂದು ಜಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಜಾತಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ದಲಿತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ರೈ ಮುಚ್ಚಿಲ ಅವ್ರದೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಆಸೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಸರ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅಂತೂ ಸರ್ಕಾರ ಬರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಖರ್ಗೆ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವತ್ತ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಆಗಿದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಪಾಪ ಆದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್
ಮೀಸಲಾತಿಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಸಿಂಹಪಾಲನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದೆ ಮಾದಿಗರಿಗೆ ಸಂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಧರ್ಮಸೇನ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಅಂತ ದ ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಹೇಳಿ ಈಗ ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರಾದವರು ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಳನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎ ಜೆ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಇದೆ ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಸರ್ ಈಗ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವರು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೊತೆ ನಿಂತಂಥವರು ಈ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಜನ ಶಾಸಕರುಗಳು ಸಂಸದರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು ಇದೇ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈಗ ಮೂವತ್ತಾರು ಜನ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ ದಲಿತರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ನಾವು ಶಾಸಕರಿರಬೇಕು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಲಿ ಎರಡು ದಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇವರು ದಿಕ್ ತಪ್ಪಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ಒಂದು ಗೆಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಶೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಛಲವಾದಿಗಳಿಂದ ಶೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗಿಂತಲೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದು ಕೈ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸತ್ಯ ಅದು ಆದ್ರೆ ಅದು ಮತಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಾರೆ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಂಬಾ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೊದಲು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದೇ ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪರ ನಿಂತ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸರ್ವೇನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾಯಕನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಓಟ್ ತಗೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಈಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಂಥವರು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂಥ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಪಕ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವನೇ ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗಲೇ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸೇನ ಸಾಹೇಬರು ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಕಾಪಟೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೀವು ನೀವು ಹೇಳೋ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋ ರಭಸದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದಾಗಲಿ ಹೋಗಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನೋ ಆಗಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿ ಒಳಗೆ ಬಂದರು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ದಲಿತರು ಕೇಳಿದ್ರು ದಲಿತರ ನಾಯಕರು ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿನೇ ಹೊರಟರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಮುಂದ
ಈಗ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ತ್ಯಜಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಅಂತ ಧರ್ಮಸೇನ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದಲಿತರನ್ನ ತುಳಿದ್ರು ಅಂತ ಗಂಗಾಧರ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿದೆ ಯಾವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯದ ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲಾಭ ಯಾವುದು ನಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನ ಸಮ